এম এস আই মেট্রিকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি এবার এস এস সিও দাখিল পরীক্ষার্থীদের জন্য নিরানব্বই পার্সেন্ট কম অনুপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান লেকচারে আমরা সমাধান করছি সমান্তর ও গুণোত্তর ধারার তেরো দশমিক এক এবং তেরো দশমিক দুই এর চার নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটি আমরা এখন সমাধান করছি এর পূর্বে অলরেডি আমরা তিনটি প্রশ্ন সমাধান করেছি আশা করি তোমরা সেগুলো পূর্বের গুলো দেখে নিতে পারবে এবং এই এখন আমরা চার নম্বর করছি তো এম এস আই ম্যাথটেকনিক্যাল লিখে ইউটিউবে সার্চ দিলেই তোমরা এগুলো পেয়ে যাবে তো যাই হোক এখন আমরা চার নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন পরীক্ষায় তোমাদের আসার জন্য অনেকটাই আশা করছি যে তোমাদের এই ধরনের প্রশ্নগুলো পরীক্ষা আসবে যদিও একবারে হুবহু কমন না হলেও তোমাদের নিয়মগুলো তোমাদের কমন হবে আশা করি তো যাই হোক তোমরা দেখো চার নম্বরে আমাদের প্রশ্নটি আছে টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস বারো মাইনাস উনিশ তো এইভাবে আমাদের একটি ধারা সমান্তর ধারা সমান্তর ধারা বলতে এর আগে আমরা বলেছি যে যে ধারার অন্তর সমান তাকে সমান্তর ধারা বলা হয় অর্থাৎ আমরা মাইনাস ফাইভ থেকে মাইনাস টু যদি আমরা বাদ দিই তাহলে মাইনাস সেভেন হবে এরপরে আমরা এইভাবে হিসাব করে দেখব এই সমান্তর ধারা হয়ে যাবে আর কি তো যাই হোক মানে যে ধারার অন্তরগুলো সমান হবে পার্থক্যগুলো সমান হবে সেটাই হচ্ছে সমান্তর ধারা তো যাই হোক এখন আমরা এই ধারা থেকে তিনটি প্রশ্নের সমাধান করব তো ক ধারাটির বারোতম পদ নির্ণয় করতে হবে এখানে ধারাটি আছে এর বারোতম পদ নির্ণয় করো যদি কোনো ধারার বারোতম পদ সাতাত্তর হয় তবে এই ধারাটির তেইশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তো এই দুটি প্রশ্নই আমরা এখান থেকে সমাধান করতে পারবো তা আশা করি তোমরা অবশ্যই লেকচারটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে দেখলে তোমরা এই ধরনের সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধানে তোমাদের অনেকটা সুবিধা হবে বলে মনে করছি তো এখন আমরা ক দিয়ে শুরু করব ক দিয়ে শুরু করলে তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবো আমাদের কয়েক প্রশ্নটি ছিল যে ধারাটি বারোতম পদ নির্ণয় করো তো সমাধান ক প্রদত্ত ধারাটি ছিল আমাদের টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস বারো মাইনাস উনিশ এটি একটা ধারা ছিল সমুদ্র ধারা তো ধারাটির প্রথম পদ হচ্ছে এ সমান টু এখানে প্রথম পদ আমরা যেটা থাকে সেটা প্রথম পদ বলি এখানে এ সমান হচ্ছে টু আর সাধারণ অন্তর ডি সমান আমরা জানি দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ তো এখানে দ্বিতীয় পদ হচ্ছে মাইনাস ফাইভ আর প্রথম পদ হচ্ছে টু তো দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ তাহলে আমরা ধারাটির অন্তর পাচ্ছি কত মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু যোগ করলাম আমরা বাবু মাইনাস সেভেন তা আমরা এখানে পাচ্ছি মাইনাস সেভেন তো এখন আমাদের ধারাটি বারোতম পদ নির্ণয় করতে বলেছে তো আমরা এখন বারোতম পদ নির্ণয় করব আমরা জানি যে এনতম পদ নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি তো যেহেতু এখানে বারোতম পদ তাই এনের জায়গায় আমাদের বসাতে হবে বারো অর্থাৎ এ প্লাস বারোতম পদ এ প্লাস বারো মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি তো এখন আমরা এখানে এর মান পেয়েছি আমরা টু তো টু বসালাম আর এখানে বারো থেকে একবার দিলে এগারো আর ডি এর মান পেয়েছি আমরা মাইনাস সেভেন তো যেহেতু গুণ অবস্থায় এটার সাথে তাই এগারো মাইনাস সেভেন গুণ অবস্থায় রাখলাম এরপরে টু প্লাস মাইনাসে মাইনাস সাত এগারো সাতাত্তর তো এবার সাতাত্তর থেকে যদি আমরা টু বাদ দিই তাহলে হচ্ছে কত পঁচাত্তর অর্থাৎ মাইনাস পঁচাত্তর তো এই ছিল আমাদের বারোতম পদ অর্থাৎ বারোতম পদটা হবে আমাদের মাইনাস পঁচাত্তর এটাই আমাদের কয়ের আছে তো আশা করি তোমরা এটা খুব সহজেই বুঝে নিয়েছ এ ধরনের প্রশ্ন যদি কয়ে থাকে তোমরা খুব সহজে বের করতে পারবে এখন আমরা খ নাম্বার প্রশ্নটি সমাধান করব খ নাম্বার প্রশ্নটি আমাদের আছে যদি কোনো ধারার বারোতম পদ সাতাত্তর হয় তবে ধারাটি তেইশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তা আগে আমরা কি করব বারোতম পদ যেহেতু সাতাত্তর এটা আগে আমরা বের করে নেব তো এখানে মনে করি ধারাটির প্রথম পদ এ এবং সাধারণত ডি তো সাধারণত ডি ধরে নিলাম যেহেতু আমাদের ধারাটি এখানে স্পষ্ট করে বলা নাই তাই আমরা এটি ধরে নিয়ে ধরে রাখলাম এরপরে আমরা বারোতম পদ বের করব তো আমরা জানি যে এনতম পদ হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এন টু ডি তো এনের জায়গায় যেহেতু বারো তাই বারোতম পদ আমরা বসাবো এখানে বারো এ প্লাস বারো মাইনাস ওয়ান এন টু ডি তো এখানে এই আমরা যদি বারো থেকে এক বাদ দিই তাহলে পাবে কত এগারো অর্থাৎ এ প্লাস এগারো ডি তো এখানে আমরা এই বারোতম পদ পেলাম কিন্তু আমাদের প্রশ্নে আছে বারোতম পদ সাতাত্তর হয় তাহলে আমরা বারোতম পদটার সময় লিখতে পারবো সাতাত্তর তবে এখানে প্রশ্ন মতে হচ্ছে তাহলে কত এ প্লাস এগারো ডি সমান সাতাত্তর কারণ আমরা এটা তো বারোতম পদ পেয়েছি বারোতম পদ পেলাম এ প্লাস এগারো ডি তো এখানে আমাদের প্রশ্নে ছিল যে বারোতম পদটা হবে সাতাত্তর তো এ প্লাস এগারো ডি সমান হচ্ছে সাতাত্তর এটা আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে রাখলাম কারণ এটা আমাদের পরবর্তীতে কী হবে কাজে লাগবে তো এখন আমাদের বলেছে যে প্রথম তেইশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তো এখন আমরা তেইশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করব তো আমরা জানি যে এন সংখ্যক পদের সমষ্টি হল এস এন সমান এন বাই টু অফ টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এন টু ডি তো যেহেতু আমাদের এখানে বলেছি তেইশটি পদের সমষ্টি তাই এনের জায়গায় আমরা তেইশ বসাবো বাকি
এই যে এখানে এশিয়ান দিয়েছিলাম আমরা এটা পেয়েছিলাম তো এন এর জায়গায় দেশ তো দেশ অর্থাৎ দেশ ভাগ টু অফ টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান তো এন এর জায়গায় যেহেতু আমরা দেশ দেশ পদের সমষ্টি তাই দেশ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হলো যে এখানে তেইশ ভাগ টু আছে থাক তেইশ ভাগ টু আমরা রেখে দিলাম রেখে দেওয়ার পরে এখানে টু এ আর এখানে তেইশ থেকে যদি আমরা এক বাদ দিই তাহলে হচ্ছে কত বাইশ ডি ডি যেহেতু গুণ অবস্থায় ছিল তাই এখানে টু এ প্লাস বাইশ ডি গুণ অবস্থায় আছে আমরা গুণ অবস্থায় রেখে দিলাম এখন এখান থেকে আমরা টু কমন নিয়ে ফেলব তো টু কমন নিলে আমাদের যেটা হবে তো এখানে আমরা টু কমন নিলাম এই দুটোর মধ্যে থেকে যদি আমরা টু কমন নিই তাহলে টু এখানে টু দ্বারা ভাগ করে তাহলে থাকছে শুধু এ আর এখানে হবে এই দুই দিয়ে ভাগ তাহলে এগারো ডি অর্থাৎ যেটা কমন নেবো সেটা দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে এখানে টু আমরা কমন নিচ্ছি তাহলে এখানে থাকছে দুই বাইশ ডি কে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে এগারো ডি থাকে তো এখন আমরা এই ফার্স্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা উঠিয়ে দেবো অর্থাৎ তেইশ ভাগ টু গুণিত টু অফ এ প্লাস এগারো ডি তো এখানে আমরা এ টু এবং এ টু কী করতে পারি কেটে দিতে পারি যেহেতু এটা উপর নিচের সংখ্যা তাই কেটে দিলাম তাহলে থাকছে এখানে তেইশ আর এ প্লাস এগারো ডি সমান আমরা এক নম্বর সমীকরণে পেয়েছিলাম সাতাত্তর তো এ প্লাস এগারো ডি সমান বসালাম কত সাতাত্তর তো এখানে সাতাত্তর এবং তেইশ যদি আমরা গুণ করি তাহলে সতেরোশো একাত্তর পাবো তো এইটাই ছিল আমাদের প্রথম তেইশটি পদের সমষ্টি তো আশা করি তোমরা এটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ তো ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে সাথে থাকার জন্য যদি তোমরা এটা থেকে কিছুটা হলেও উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এবং সর্বশেষ আপডেট পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবে তো আমি অলরেডি আজকে আমরা চারটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করলাম সমান্তর ধারা এবং গুণোত্তর ধারা থেকে তোমরা এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা এই চারটি সৃজনশীল প্রশ্ন নিরানব্বই পার্সেন্ট কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন একসাথে পেয়ে যাবে যদি তোমরা এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে গিয়ে প্লে লিস্টে যাও প্লে লিস্টে গেলে তোমরা এগুলো সব পেয়ে যাবে অর্থাৎ সমান্তর ধারা গুণোত্তর ধারা সৃজনশীল প্রশ্ন লিখে সার্চ দিলেও তোমরা এগুলো পেয়ে যাবে তো ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে সাথে থাকার জন্য আর আপাতত আজকে এই পর্যন্তই সব তোমাদের সবার দিন আজকে ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ